。我用机桑香印装满行囊，将它背在身上奔赴远方。路途漫长，心头不慌。你说太阳下山还有月光，哪怕注定流浪，也不退散。即使痛和血流，满身是伤。哎呀，痛快，痛快，真是痛快啊！啊，沙河，嗯，我跟你说啊，我可是好久了，没有遇到对手了。哎，谁敢真的跟你动手啊？这江湖中人啊，都指望着你救命啊！哎，我听你这话的意思，让着我了。啊，沙河，你说说。那我全力以赴啊，要不然不如不动手。对嘛，你这这就对了嘛。<笑>哎，沙哥，哎，跟你说啊，你呀、啊，还真是挺对我的胃口。我打不过你吧？啊、<笑>哎，你这个小子，哎，哎，我听说这个徐连木老爷子，整天在收拾你。要不要我跟他？嗯，劳其筋骨，苦其心志，我懂。嗯，好，那就好啊。嗯，我跟你说，这个徐老爷子心眼好啊、嗯，他不会害人。再说了，他有一身的本事啊，你可得好好跟他学。你放心，他爱怎么教怎么教。不是，我的意思说，我该怎么学怎么学、啊，不会给你丢脸。哎，那就好，那就好。<笑>不过你放心，你需要的事儿，就包在我身上。啊，来来，好,好，再来个。师傅，嗯，喝茶。放着吧。好。哎，明天到广州，下午开船去佛山，在佛山连演三场，你哪有富余的时间呢？师傅，立下鼓捣了半年的首本戏，首演，您不让我去捧场，他能答应？那你也不能耽误了我们的戏啊，戏比天大，你忘了？我知道，我就先去捧个场，然后呢就坐火车去佛山，反正我是压轴嘛，不会耽误演出的。你这也太宠着他了，师妹嘛，可不就是拿来宠的？哎，你不会也在做那些事吧？什么事啊？你师哥银台做的那些事，你忘了？差点把师傅给连累死了。怎么会呢？大师哥是英雄，我跟他不能比。你别以为我什么都不知道。哦，师傅，你是说灵人工会啊？我就是当个虚职。放心吧，师傅，我会保护好自己的。哎，给我。哎，金老板不在，他没在广州吧？红船已经到码头了，应该很快就到了吧？哦，那等他一会儿吧。行。行。哎，往这看，往这看，一，二。三，这是你的，谢谢。嗯。
怎么样？这珠江跟你们在天上看的有何不同啊？这儿比天上看的更踏实。<笑>我呀，真羡慕你们飞行员啊，天高云淡，自由自在。只不过是不能一直在天上飞着，一旦落入红尘中啊，就还得操心这吃喝拉撒的琐事。我们还好，承诺司令对飞行员很优待的。我知道，他是个做大事的人，只不过最近啊。日子也不太好过了。来来来来，饮杯凉茶。啊，这里呢有懒葱茶、五十茶、伤风咳茶，还有神曲茶。哎，蓝教授，神曲茶很适合你啊。啊，你们先去。唔该啊，唔使客气。哎，蓝教授啊，你好像不是广州人吧？对凉茶不太了解我。我呀，小时候身体虚，家里不让我喝凉茶，后来出去读书啊。想喝也喝不到，呃，你推荐的是哪个？其实呢是这样的，这也是要因人而异的。凉茶呢也是药，是药就要看体质，比如寒热啊、脾虚、胃虚，都是不适合喝的。那还有我适合的吗？我再去给你挑一个。漂亮啊！走吧，我们进来吧。好。我们在那边。送你过江去吧。算了，我下了船就赶火车，来不及跟你说话。三天后啊，再来看你的戏。你不在我演的也没意思。师哥，你现在好多地方都男女合班了，我也想跟你一起唱戏。广州还不行，你别折腾了啊。我就要折腾。师姑能忍受你在布景上搞花样，但是男女不得合班是大规矩。我不管，一点意思都没有。师姑是多么守规矩的人啊！当年要不是为了守规矩，她早就成了我师娘了。好了，等我回来再聊啊。哦，对了，阮飞舟他们去菜艇宵夜，你也去吧。不去，我不去。哎，他要给你写个访问，推一推你们的《牡丹亭》。那我也不去。那好吧，等我回来再安排啊。当心点啊。哎，山河，你今天不用榨油了，让我们去喝药呢。这是在配龙牡丹，我们药房卖的挺好的一味药，这边的师傅负责配药，我们的任务就是把这些料啊搅匀，然后在上面写上“龙牡丹”三个字，写上九十九遍。啊，你会写字吧？应该会，那就好，过来看我写。
必须写够九十九遍，不能偷工减料。为什么呀？这里边有什么讲究？为什么不能写一百遍，不能写八十遍？是写行说、楷说、草说还是隶书？师傅都这么教的，还那么多干什么？小伙子，还敢造谣吗？非要问清楚，为什么写九十九遍《龙虎丹》？这孩子，哎，你呀，就酌情传授一样呗。我不想这么早就告诉他诀窍。这孩子，身心浮躁，做事急切，我还得再看看。我正想找您呢，我想问问您啊，为什么非要写九十九遍《龙虎丹》这三个字呢？秘诀。那如果写的不是这三个字，会怎么样？必须写《龙虎丹》。为什么必须写这三个字呢？这就不作为外人道了吗？那如果我写的不是这三个字，要是会失效，还是会吃死人的。你写了什么？陈青妹和陈妹妹，一个是我弟弟，一个是我妹妹。我们小的时候走散了，每年这个月我都会登个寻人启事。刚才想着他们就就就就给写错了。这两个名字，你你各写了多少遍？啊，写足了九十九遍，这个我数着呢。但是具体从哪一遍写的他名字，我不记得了。徐师傅，如果真的写错了，会怎么样呢？你说的是真的？真的。寻人启事，登在哪儿了？您等着，我去给您拿。寻佛山，陈青妹、陈妹妹，自民国十六年分别，为兄甚为挂念。见起事，请洽西关华贵路，合计生药铺。您骗你吧，这还是真的。你对弟弟妹妹不错嘛，重情重义呀、啊。徐师傅，我就想知道，如果写错了会怎么样？龙虎丹，原料甚多。必须搅拌均匀，才能发挥其药效。龙虎丹三个字，共二十八个笔画，你写上九十九遍，自然也就均匀了嘛。那也就是说，写别的字也可以了。当然可以呀、啊，你就抄一遍《本草》也是可以的嘛。
，今天总算是得到一些秘诀了，其实还挺简单的，但是真传一句话，人家要是不想传给你，还真没办法。他怎么就传给你了？嗯。算是弟弟妹妹保佑我吧。吃饭，老魏呀，哎，来来来来，怎么样？江师傅原来在春来的菜顶上干，我多加半成薪水给抢过来了。老魏好啊，哎，你就等着春来嫂打上门来了啊。你们两个都走了，留我一个，我怎么办啊？阿威啊，你上去炒两锅呗，让我看看你学了什么。让我学生归来吧。大酒家的人欺负你了？还行，他们教东西还挺认真的。什么时候你能让地上的这些蚂蚁排着队走直线？我就什么时候生你？笑什么呢？哎呀，这个呀，是大酒家后厨的一个陋习，也不知道从什么时候传下来的。往好处说呢，就是磨练一下学徒的性子，更精细。我都快被这蚂蚁给折磨的吐血。往坏处说呢，就是整人下马威。我怎么没听过、啊？咱们菜顶小门小户哪有那么多说道？嘘，小点声，有客人呢、啊。越是大酒家的后厨，这事越多。你这在这跟我说那头头是道的，你有办法吗？有。这是我琢磨出来的新切法，叫放狗血。好，好，好，好。我现在可以升真榜了吗？虎仔，哎，你今天怎么不去工啊？今天要考防疫天假。这么好，还给假呀？卫生局不是要搞防疫吗？药厂要配杀虫药。一整天不让进去人，所以就放一天假喽。阿华呀，你赶紧问问他，什么时候可以轮到我们这里啦？这整天老许跑来跑去的。是啊还是广州舒服啊！佛山寺里人太多了，蝇营狗苟，没什么意思。你来干什么？瞧你这个人，这不能先叙叙旧吗？吃点东西吧，怎么样？这消息好听吗？你怎么找到这儿来了？我卖地就卖地了，还是有枪的日子过瘾，所以来广州找你了。合计生药铺，还有个年轻美貌的女人
，你的小日子过得不错吧？上面写的清清楚楚，十三与佛山，你弟弟陈清卫，妹妹叫陈妹妹，你就躲在西关的和记生药铺。我既然敢登报纸，就不怕别人知道。谢十三被枪毙了，所以啊，我的事儿过去了。就是说，不打算再花钱了？你之前说的对，没钱瞎折腾什么呢？我没钱，算了。我都开始喜欢你的性格了啊！知道我想用这个秘密敲你点钱，先把路给我堵死了。不错，不错。但是你那个方姐怎么办？有人想灭你家满门，但你没有死。你说他们知道了会怎么样？嗯。喝着茶，听着小曲，那么煞风景。你的身世就大把病，给我抓住了，你得认。我要钱，要好多钱。我没钱。那是你的事，我不管。那几个采药的商量好了，一起抬价。要不然就卖给别家，我还没答应呢。再说了，咱们拿到草药也要整理清洗炮制，哪有钱家呀？说不送就不送，大不了啊，咱们自己进山采药。山河，嗯，我跟你说话呢，你想什么呢？搬家吧，咱们住太偏了，影响生意，得换一个大一点的铺面。搬家，哪有钱呢？钱，我想办法。你生意不好，也不至于搬家吧？我就是唠叨唠叨。这都是老邻居、老客户，虽然生意差点，但开销小啊。你还是去看看店铺吧，顺便到光孝寺找和尚算一算，换个店铺的名字，改改运气。你这是怎么了？怎么突然想到这些了？生意不好，那总得想想办法嘛。那也不至于搬家呀。你总不能等下了雨再买伞吧？算了，还是别搬了。换了地儿，改了名儿，你师傅这魂回来找不着家怎么办？嗯，那再说了，你弟弟妹妹要找你呢。我真的好中意你们摘星女班的戏啊，买下你们一年的戏票，炖广告啊！现在，我们算是自己人啦，那就一起吃个便饭吧。谢谢徐老板抬爱，我们不能去的。是啊，戏班有戏班的规矩，肯定是不行的。怎么会嘛？我请薛觉先薛老板、马世增马老板都喝过酒啦。可我们是女班呢、啊，你多点体谅，女班不比男班，规矩自然会多啦。真是太可惜了，我对你们这一行那是心存敬意啊。小的时候我还想过要学医呢，就是吃不了你们这个苦啊。<笑>幸亏你没学这行，要不这大广府就少了这位大老板了嘛。是的。哎，不要妄自菲薄嘛。<笑>你们这行还出过大人物呢，咸丰年间李文茂知道吧？啊，粉墨登场，开炉铸币，叫平静圣宝。前不久啊，我刚刚收了一枚。徐老板要请客吗？<笑>在哪吃啊？山河，我们都看了好几家了，还是算了吧，好地段都被人挑没了。这不还有一家吗？你进去看看。那个，我去解个手
，你去吧。你早点给钱，我就不跟你了。我得把药铺卖了，你才能拿着你想要的钱。那药铺姓何，不姓陈，你总得让我找个借口吧？你再搅和，一个子都拿不着。我耐心有限啊，我跑不了。师哥，哎，陛下，你们这次演出怎么样？都顺利吗？你又惹师姑生气了。也没有特别生气，就是三天不让吃晚饭。哎呀，我不怕，过午不食嘛。明知道你师傅不让你们去跟外人吃饭的。我以前可从来不去的，这次是为了这个。看，哎，这是，这是李文茂前辈带戏班子起义用的铜钱，看，后营用的。你哪里弄来的？吃饭吃辣的呀。你和大师哥都喜欢李文茂前辈，我把他送给你，让前辈好好保佑你。你可得好好带着，不然我三天就白饿了。啊，好，你快回去准备吧，我邀了朋友，给你捧场。好，嗯，我先过去。蛰伏，广府地区的共产党活动最近有所增加，时不时呢就会露出一些蛛丝马迹。我也正在全力的侦查，不让他们死灰复燃。呃，同时呢，陈总司令反蒋，南京方面不会没什么动作吧？尽在掌握，别吹了。这些年，先斩后奏的事儿还少吗？你给我夹菜，我不反对，可夹菜不能把锅给砸了。一旦有什么闪失，这罪你可得自己去领。你要再好好想想，真的没有了。佛山那算是第一次先斩后奏，这几年吧，我九年。哦对，这九年我先斩后奏的事儿真的不多。再说了，这好处都给梁局长了，他有什么不满意的呀？他那个眼神像我爹。啊？我爹是个杀猪的。每次下刀之前，都是他那个眼神，就像揣摩哪块肉更肥一样。嗯，广州大酒家的叉烧不错，比福满楼的稍微甜一点，别有一番风味。哎，嗯，再好好想想，如果有漏掉的。就给补上，用钱也行，用命也好。哎，佛山那件事情，那三个孩子怎么样了？三个，啊，那三个孩子早就死了，都埋了。怎么死的？用那三个孩子当诱饵，掉了俩共党，一顿乱枪，连大人的孩子都打成筛子了。这事儿我还向你报告过，你还给我请功了呢。三个都死了，死的透透的
干活了。提个醒啊！笑死我了！别惦记那些不该惦记的。什么意思啊？饭要一口一口的吃，听明白什么意思了吗？我这嘴巴大怎么办啊？你不要以为在那儿数着锅铲的次数，你就能做出好菜。火候是关键，你不教我还不让我数了？黄师傅让我过来跟你说一声。学做菜，首先要懂食材。食材有高下之分，季节不同，产地不同，这食材的使用也不同。所以厨师必须要懂食材。我知道，我以前在菜菜什么厅啊？你菜厅上能见过什么好食材？无非就是那些廉价的食材。还有，我跟你说，这个砧板不光是切菜配菜，最最关键的，它还得是懂食材。那我应该去哪儿买食材啊？你去哪儿买食材？你想得美！才买这种肥柴能轮到你吗？你负责查收，不懂食材，你就没有办法查收。懂。哎呀，快点啊！哎，马马马丽得了，快快！哎，你们要着急的话，拿回去，还卖吗？大家都在忙，快点吧！我要做鲜虾荷叶饭，虾跟荷叶不光是要新鲜，还得讲究产地啊。虾要林丁阳的，林丁阳知道吧？文天祥知道吧？他是写过诗的，他曾经写过。我好歹也是读过书的嘛。人生自古谁无死，留取丹心照汗青。那个文天祥吗？嗯。荷叶呢？远处运来的，不能够用啊。要湖水里面长的，但是要注意哦，珠江上有电船啊，水里有杂味哦。大卫啊。我们两个部门呢，怎么样验收食材呢？你可以跟着我们去看一看，学一学。不过我们用的食材只占十之二三，剩下的东西要靠你自己去尽快的补上这一课啦。嗯，啊，我想办法。好，好。白姐止血，不知道吗？这不是不能沾药房瓶用吗？拿着，没事，就丢点指甲。拿着。这两天看你丢了魂一样，怎么了？你家那个药铺忙不过来了？撑早关了，你在这儿，还怕干不出名堂来？那可不行，我师傅托梦都能骂死我。你拿好了。不用担心我，你要真心疼我的话，多教我点秘诀就行了。
，下工了。哎，哎，三好，去吃饭，有一家新馆子。啊，我得回家。哎，家里饭有什么好吃啊？那点鸡做的很好吃啊。我说了，我得回家吃饭。我说下馆子，你请客。嗯，我喜欢交朋友，交朋友就讲究一贵一贱，交情来现。你想想，我对的是什么样的交情？保命的交情。我想把你往外一捅，你不死定了。你的药铺，你的美人，全没了。你爹妈是共产党，这是杀头的罪过。佛山的洪圣馆听说过没有？叫彩礼佛的大武馆，三万年的规模，就是因为是共产党，人给做了，武馆给封了，人也散了。水匪杀共产党，为什么？我我怎么知道啊？身不由己呗。我一直在琢磨，谢世三背后的人是谁。他会不会是替罪啊？哎，你还想不想找你弟弟妹妹啊？我认识这样的人，帮你打听打听。人贩子，你在报纸上登那个广告有屁用啊？他们现在认不认识字还是个问题，何况哪有那么巧能看得见？人贩子我找过，这九年广府做这门生意的人我都找过。你是没找对人，我给你找。警察找人贩子嘛，本色当行。都九年过去了，你们在大街上碰到都不认识了吧？说不定啊，就在这个餐馆里。以后想来吃啊，我都请你。哎，来，齐叔，喝酒。啊，齐叔，尝尝这酒，南京来的。哦，跟咱们那玉冰烧啊，还是有点不一样。哎呀，阿伯呀，你你看你，哎，哎，你有话就直接说，你这样搞得我心里面乱乱的。你呀，一直对我们家蔡挺偷工减料的事儿，我跟你一笔勾销。哎，你肯定有大事找我。我想让你教我如何挑选食材。嗯，这一行是我的看家本领啊，我不可以教你的。行，你不教也行。我要是真被这广州大酒家给踢回菜顶了，我就联合所有的菜顶，告诉大家都不要买你们家的菜。哎，哎，阿威，你这叫太厉害了，这叫。霸王硬上弓啊！这也叫背水一战。叮铃当啷，锅碗瓢盆响，火苗起舞，我身材飞扬。外线蒸蛋和水台，还有剪菜，内馅后锅上杂打和川菜。色彩缤纷，小北又欢展，欢声笑语依然又自在。尝一尝岭南的风味，聊在这。哎，山河啊，昨天找你那人，他今天又来了。在哪儿呢？他说要去找什么小美人买药。谢谢。小李刚才是不是来人了？你说的是罗老板吧？啊，这就成老弟了啊！回来的够晚了。嗯，听说你在药方很忙啊？沙河，这就是罗老板，从下午就过来了，顶了咱们好多货。我本来说请罗老板吃个晚饭，可是人家非等你回来。哎
，应该的。我不喜欢一个人吃饭。山河，你赶紧换件衣服陪罗老板吃晚饭去。啊。哎，我跟你说，我跟你芳姐聊得很投缘的，我以后会经常来的。谢谢罗老板照顾我们生意，山河一定把罗老板陪好。请吧，小罗，我说，是，你芳姐好寂寞啊！我认识小季，他连你最爱吃的菜都告诉我了。我找死！找钱，你不给，我就连人带钱都自己去拿。你芳姐的年纪也不小了，真心疼。什么事？玩？随便，我水都给他挑了。行，我带你去银行。好啊。妈。想给我下马威啊？你不知道佛山遍地武馆吗？让你试试。我玩枪的。那，我随便报几个字号出来，虽然找到一大堆徒子徒孙，你信不信？想给我下马威？刘老板，山河来了。啊，今天我又能过过瘾了。<笑>他们练的是红拳。运桥，很容易的，去练练吧。哎，你朋友啊？仇人。啊？有枪。谁的他？